Okay, it's Abdul Rahim Green to start. Allah Akbar. Allah. <laughs> okay, and get by then, inshallah. Äh, eine Frage, Entschuldigung. Eine Frage, Entschuldigung. Wer, wer versteht kein Englisch? Weil da muss ich übersetzen, okay, sehr ganz anders in Englisch. Okay, so. Ja, der ist typisch in hier. <lacht> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يحده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Okay, so I begin by praising God, Allah, the Creator of all things. We praise Him. We seek His help. Uh, and we ask for his forgiveness and we take refuge with God from the evil of ourselves and from the evil consequence of our evil actions. Anyone who God guides, no one can misguide. But whoever God leads to go astray, no one can guide. And I testify that there is nothing to be worshipped except the one God. And I testify that Muhammad is the Alhamdulillah. Also, erstmal alle Lob sei Allah dem Herrn der Welten und er sagt, ja, dass, dass, dass also wen Allah recht leitet, den kann niemand die Irre leiten und wer Allah, wer Allah in die Irre leitet, den kann niemand recht leiten. Und ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah und dass Mohammed sein Diener und Gesandter ist. And uh, I would like to greet all of you, first of all, my Muslim brothers and sisters. Yes, because we are brothers and we are sisters in Islam. So I would like to greet all of you from the Muslims in England, the beautiful greeting of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und er hat gesagt, und erstmal grüße ich, ich grüße alle, aber ich grüße erstmal meine muslimischen Brüder und Schwestern. Und ich grüße die von allen Muslimen auch in England mit dem islamischen Gruß. Und ich sage es nochmal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And, and to my brothers and sisters in humanity, because we all of us, all of us we have come from one mother and one father. We have one mother and one father. Our father is Adam and our mother is Eve. And we all of us human beings are connected by a common ancestry. In our religion, Islam, we do not believe there is any difference between a white man and a black man, between an Arab or a non-Arab. The only difference between people is the degree to which they love God and fear God and worship him and follow his guidance. That is all that is important to God. What is in your heart, and this is what God looks at, not at your clothes or your car or your house or your wealth or your beauty, or are you wearing designer clothes? No, God is looking to your heart. Are you a good person? Are you a sincere person? So to all humanity, to my beautiful brothers and sisters from Germany, uh, from the wider brotherhood and sisterhood of humanity, may the peace of God and His guidance be upon you as well. Und er sagt, und vor die Brüder in der Menschlichkeit, vor die Brüder in der Menschlichkeit, denn wir haben alle denselben Urvater und selbe Urmutter, nämlich Adam und Eva. Und in unserer Religion gibt es keinen Unterschied zwischen Schwarz und Weiß oder Gelb oder was auch immer. Es gibt der einzige Unterschied ist in der Gottesfurcht. In der Frömmigkeit. Es ist auch egal, welche, ob man Kleider, ob schöne Kleider anhat, Designerklamotten oder was auch immer. Und deswegen auch Friede für diejenigen, äh, für die Brüder und Schwestern in der Menschlichkeit. Okay. Um.
Hotel. I want to spend a little bit of time to explain to you really what is Islam. Because I am sure that most people, even Muslims here today, are actually confused. Yeah, they are confused. Many people are confused between Islam and culture. Many Muslims are confused between Turkish culture and Islam, or, in, or Pakistani culture and Islam, or Arab culture and Islam. And people mix these things up and they become confused. So what really is Islam? This is what I want to discuss with you. The very concept itself of Islam. I'm going to talk about that, inshallah. Und ich möchte heute, also er sagt, er will heute hier über, darüber reden, was Islam wirklich ist. Denn es ist sicher, es gibt mit Sicherheit auch viele Muslime, die nicht wirklich wissen, was Islam ist und etwas verwirrt sind zwischen islamischer Kultur und beispielsweise türkischer Kultur. Und deswegen muss klargestellt werden, was ist wirklich die Bedeutung ihres Islam? Was macht den Islam wirklich aus, damit wir hiermit anfangen? Many people also think that religion in general and Islam also specifically is something irrational. Many people think it makes no sense, it is irrational and maybe even they think more when the Muslims go Allahu Akbar, they think who are these crazy people shouting and screaming, okay? But I want to explain to you through the permission of God some very simple ideas so you can understand what Islam is really about. If we understand each other, understanding each other is very, very important. We don't have to agree with each other. But we should not be afraid of each other. You tend to be afraid of the things that you don't understand. When you understand it for sure, you will become less afraid, inshallah. Und was, was, hier, was hier wichtig ist, viele Menschen denken, Religion an sich wäre etwas Irrationales, etwas, was keinen Sinn hat. Und insbesondere, wenn Sie dann Leute sehen, die vielleicht Allahu Akbar rufen, dann denken Sie, die sind irgendwie verrückt geworden. Aber was wichtig ist, ist, dass man sich gegenseitig versteht, dass man sich gegenseitig kennenlernt, dass man gegen, miteinander redet. Denn dadurch gehen die Ängste verloren. Denn oft hat man Angst vor den Dingen, die man selber nicht kennt. Und deswegen ist es wichtig, dass man mit miteinander redet. Okay. So the word Islam, does anyone know, does anyone know what the word Islam, what does it mean? Does anyone know? Weiß jemand, was das Wort Islam bedeutet? Submission. Yeah. Does anyone think it means peace? Denkt irgendjemand, es bedeutet Friede? No? Okay. It means, okay, let me ask you another question now. If you ask most German people, yeah, does the word submission, does it have negative or positive when you say it? Do fee, when, when you say submission, do people think this is a negative word or a positive word? Wenn man jetzt die meisten Deutschen fragen würde, Unterwerfung, Hitgabe, ist das etwas Positives oder Negatives? Was würden die meisten nicht-muslimischen Deutschen sagen? Das ist ein positives oder ein negatives Wort? Negativ. For sure. For sure negative. Because in the West, people say, we are free. Yes? We are free. So if you tell them, my religion means submission, they will say, I am free, and you want me to submission? You're crazy. <lacht> yeah. <lacht> ja, weil die meisten Leute im Westen sagen, ich bin frei. Ja? Ich bin frei und er ist froh, ich bin frei. Und jetzt willst du mir, du von mir, dass ich mich unterwerfe? Bist du verrückt geworden? Ich bin frei, jetzt soll ich mich unterwerfen. And, and for sure, in the West, in the West, for sure, people are free to do many things. Some things we think as Muslims they are bad. And some things they are good. Actually, we are standing here today, we are talking to you. This is an example of some of the good freedoms in the West. No one should think 
No Muslim should think, and I'm sure they don't, and no non-Muslim should think that we think the West is bad and everything. No, we don't think that at all. Yeah? So, but there are some issues we need to talk about. What is freedom? I want to discuss this subject. What is freedom? Und wenn man jetzt über Freiheit redet, ja, dann sagen wir, und das ist oft auch ein falsches Konzept, was Leute haben, ja, die Muslime sind gegen die Westen, wir sind nicht gegen den Westen, ja, und es gibt hier zum Beispiel Freiheiten, wie zum Beispiel heute, dass wir hier stehen können und mit euch reden können, das sind positive Sachen, dass es uns, uns erlaubt ist, hier über unsere Religion zu reden, das sind positive Sachen, aber über einige Dinge, über einige Aspekte muss man reden und deswegen möchte ich auch heute mit euch darüber reden, was Freiheit, was Freiheit wirklich bedeutet. Okay, so, let me ask, I want to ask you some questions now. In Germany, I don't know Germany, it's the first time I've been to Germany, my first time, yeah? Okay, so I want to ask you some questions, yeah? In Germany, can you park your car anywhere you like? Kannst du in Deutschland dein Auto parken, wo du willst? Kann man schon, ne? Das ist nur ein Problem. I said you can, yeah, but it's just a problem. Yeah, yeah, you get a problem, yeah? It's called a fine or a clamp they put on your... Okay, how about when you're riding a motorbike? Yeah? Do you have to wear a helmet? Yeah? Wenn man ein Autorrad fährt, muss man einen Helm tragen? Yeah. Yeah. Okay, did anyone see this film? This American film? about the motorbike riders they're riding all through America on their, on their Harley Davidsons. Hat jemand diesen Film, hat den, wie jemand den Film Easy Rider gesehen, den amerikanischen Film, wo die Harley Davidson Fahrer mit der Harley Davidson rumfahren? Yeah, anyone seen this? I, did he see? <laughs> okay, you see, this is the idea of freedom. To me, if I think of freedom, I think of a Harley Davidson... <laughs> yeah? And you're driving on the highway, and the wind is blowing your hair. Yeah? This is freedom. Yes, it sounds like freedom. But in Germany, you're not free to do that. You have to put a hat on your head. In England, the same thing. So, okay. In Germany, do you... Yeah, 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 yeah. <laughs> No problem. Yeah. Das sagt er, für mich ist Friede, freier Frieden, Freiheit, dass ich mit der Harley Davidson rumfahren kann und der Wind bläst durch die Haare, ja, und ich kann ohne Helm fahren, das ist für mich Freiheit. Aber in Deutschland kann ich das nicht machen und in England ebenso nicht. Yeah. So in Germany, let me ask you another question. At school, school, yeah, what do you call it? gymnasium, what do you call it, school? Anyway, at school, you, do you have to wear a uniform in school? No, no, not even the small kids. Okay, if you join the police, yeah, we ask the police. You have to wear a uniform, yes? Ja. Huh? ja. Wenn man jetzt hier zum Beispiel in Deutschland Police Officer ist, also wenn man äh, Polizei, bei der Polizei aber Polizist ist, dann muss man ein Uniform, Uniform äh, normalerweise tragen, ja, bestimmten Job. Now I think if I ask most policemen, do you like your uniform? Do you like it? I mean, what I mean is, would you walk into the shop and see the uniform and say, oh yeah, I'm going to wear buy that today? Also ich glaube, wenn ich die meisten Polizisten fragen würde, findest du deine, wie findest du deine Uniform? Also ich glaube nicht, wenn die in ein Geschäft reingehen würden und würden die Uniform dort sehen und sagen, oh, oh, ich will jetzt diese Uniform, will ich jetzt gerne tragen. Yeah. So most people, they would say no. The point being is here, so why? Why do you have to wear the uniform? Why can you not park anywhere you like? Why do you have to wear a helmet? Yeah? There are some reasons for that. There are some rules. Every society, every civilization, whenever people live together, even two people, you have to have rules through which and by which you live. What I'm trying to say is nobody is free to do anything they want, anytime they want, anywhere they want. This does not exist. So, so die Frage ist, warum gibt es diese Einschränkungen? Warum kann man nicht ohne Helm und so weiter fahren? Es ist es gibt immer einen Grund dafür, eine Weisheit, dass man bestimmte Sachen nicht tun darf. Deswegen in jeder Gesellschaft auf der Welt ist es so, dass es bestimmte Dinge gibt, in, wo man in der Freiheit eingeschränkt ist, die man nicht tun darf, aus einem bestimmten Grund. Okay, I'm going to ask some more questions now. I think 
everybody here, I am sure, everybody here has some idea of what they think is good and what they think is evil. What they think is right, what they think is wrong. What they think is good manners and what they think is bad manners. Everyone here has some idea of this, yes? Ich denke, jeder, der hier ist, um noch eine, einige Fragen zu stellen, hat bestimmte Ideen oder eine Vorstellung davon, was gut und was schlecht ist, was gutes Benehmen ist und was schlechtes Benehmen ist. Ich denke, jeder hat eine bestimmte Vorstellung von, von diesen Faktoren, von dieser Fra über diese Fragen. Ja, yeah? ist das right? Ja? Yeah? Okay, so now is my question. Where do you, and I'm, I, I, I particularly, I'm hoping from the people who are not Muslim, they can answer me. Where do you get these ideas of what is good and evil and right and wrong? What's good manners? What's bad manners? I should do this, I shouldn't do that. From where do you get these ideas? So, and here is my question, vor allen Dingen an die Nicht-Muslime. Woher bekommt man die Vorstellung davon, was gut und was schlecht ist? Was gute Verhaltensweisen und was schlechte Verhaltensweisen sind? Woher bekommt man die? Kann eine Antwort. Aus der Gesellschaft und? Aus der Gesellschaft. Aus den Medien. Lass sie mal kurz. Aus der Gesellschaft sagst du noch was anderes? He says from the society. Yeah. So, break from the society. So, your parents, yes? Yeah? Uh, your friends? Your friends? Um, the TV, yeah? The music, the magazines? Yeah. Zum Beispiel die Eltern, die Freunde, der Fernseher, die Magazine, die Zeitungen, die Musik, yeah? Da, da bekommt man das her, die Idee, was gut und schlecht ist. Okay. So this is, this is where most people get their idea of right and wrong. However, if you ask a Muslim, and also I would like you to think about something. Yeah. These ideas of what is right and wrong and good and evil, what's the good manners, what's the bad manners, you find, especially in the Western society, they change a lot. Actually, they change from year to year, 10 years after 10 years, the, the whole ideas and the whole concepts, they change a lot. For example, it's very strange for me to come to Germany and drive on the streets and the streets are empty. And the brothers were telling me, because it's Sunday, everything is closed. In England, 10 years ago, it used to be the same. Not anymore. We don't have anything closed anymore. Everything is open all the time. How did this change from this to this? So these ideas, they are changing. This is what we find. They are changing, they are changing, they are changing. Warum ich darauf anspreche, warum ich das anspreche, ist, weil die Vorstellung von dem, was gut und richtig ist, im Westen, die ändern sich immer von Zeit zu Zeit. Zum Beispiel, ja, ich habe heute gemerkt, ich bin hier hingekommen und ich habe gesehen, die Straßen sind leer. Warum? Weil in Deutschland die äh, sonntags alle Geschäfte zu sind, oder fast alle. In England war das auch alles vor zehn Jahren genau dasselbe. Ja? Das heißt, vor zehn Jahren waren auch die Geschäfte zu, aber heute sind die Geschäfte offen und deswegen, also es hat sich was verändert und deswegen sind nur die Straßen voll dann am Sonntag. I know, I thought you that, but I don't want to mention it. Okay, so my point is this. For Muslims, we don't believe that the ideas of right and wrong and good and evil, what we should do, what we shouldn't do, is something that should be decided by the human beings. We believe this is something that should be decided by God. So when a Muslim says we submit to God, what we mean by this is that fundamentally, essentially, we believe that what God has said is good, is good. And what God has said is evil, is evil. And what God has said is right, is right. And what God has said is wrong, is wrong. And we human beings should not play around with this. This is the prerogative of God.
So what I try to do as a Muslim is I try to live my life according to the unchanging guidance from the all-knowing creator of everything. Und hier ist, hier ist der kritische Punkt, denn wir Muslime, wir glauben nicht, dass der Mensch einfach entscheiden kann nach seinen Gedanken alle zehn Jahre, was gut und was schlecht ist, sondern dass das, was gut und schlecht ist, etwas ist, was Gott bestimmt hat für alle Zeit. Und wenn wir sagen, wir müssen uns Gott hingeben, dann bedeutet das für uns, dass wir uns dem hingeben, was Gott gesagt hat, was Gott bestimmt hat, was gut und was schlecht ist. Okay, so my point being is, all of us submit to someone or something. We submit to the laws of our society, the norms of our society, what the, either the TV or our parents or our friends. This is all example of submission. How many times in your life? Who's married here? Hands up, who's married? Yeah? Wer ist verheiratet? Yeah. Okay. If you're married like me, you know that many times there are things you don't want to do. You don't want to do it, but you will do it in order to please your wife, or you will do it in order to please your husband. Yes or no? Also, erstmal im Leben ist es so, man muss sich zwangsläufig, wie gesagt, an einige Sachen halten. Man muss sich halt an einige Sachen halten, was gut und schlecht ist beispielsweise, ja, was die Gesellschaft vorgibt. Und so ist es zum Beispiel so, ich bin verheiratet und wenn man verheiratet ist, dann weiß man, man muss manchmal etwas tun für die Frau, wo man vielleicht gerade keine Lust zu hat, aber um die Ehe auch Bestand zu halten. So my point is, is if you think about this, think about it now. If you think about this deeply, you will understand that you are always in a state of submission to someone or to something. You can't avoid it in your life. It's impossible. Und wenn man das versteht, dann weiß man, dass man im Leben immer in einem Zustand ist, wo man sich irgendeiner Sache unterwirft, hingibt. Man kann diese Sache nicht umgeben, man muss umgehen. Man muss sich einer Sache unterordnen. Okay, now sometimes you submit out of love. Sometimes you submit because you love that person. You want to make them happy. You don't want to do that thing, but you love them. So you will do it. Sometimes you submit out of fear. I'm afraid if I park my car, then I will get a fine or they will take my car away. So I don't. I submit to out of fear. And sometimes I submit because I know that this is the logical and intelligent and rational thing to do. But all the time we are always, as human beings, we can't help it. We submit to someone or something. It could be a person, it could be an idea, it could be my own desires, my own desires. Even I have to breathe, I have to eat. I am submitting to the laws of the universe. So we are always in this condition in one way or another. Und die Gründe, warum man sich unterwirft, warum man sich hingibt, die sind unterschiedlich. Einmal ergibt man sich zum Beispiel aus Liebe. Man liebt etwas, man möchte eine bestimmte Person, zum Beispiel die Frau, man möchte sie zufriedenstellen. Ja? Deswegen unterwirft man sich, aber man muss sich, jeder unterwirft sich irgendwo. Oder man unterwirft sich beispielsweise aus Angst, zum Beispiel mit dem Auto. Wenn ich mein Auto an die falsche Stelle stelle, es kann sein, dass ich ein Knöllchen bekomme, dass ich Geld bezahlen muss. Ja, oder weil ich weiß, dass diese Sache, die ich tue, die logische Sache ist, die rationale Sache ist, die ich zu tun habe, weil es gut für mich ist. Aber jeder Mensch unterwirft sich, gibt sich hin. Okay. Now I want you to think about something else. I want you to imagine, imagine that today you came to a slave market a slave market a place where they buy and sell human beings i want you to really imagine it's not difficult we've got some slaves here huh? imagine yeah slave of allah so er sagt jetzt stell dir vor du kommst zu einem sklavenmarkt Stell dir mal vor, du kommst in einen Sklavenmarkt. Stell dir mal vor, die hier vorne sitzen, 
Das sind jetzt alle Sklaven. Das sollen wir uns einfach mal vorstellen. Das sind so Sklaven von der Laber. Okay. Actually, actually, I want you to imagine, you, that you are going to be sold into slavery. Actually, we're going to buy the slaves. <laughs> And you are going to be sold. Now, really imagine, please. This means that this person who is going to buy you can do anything they like. They can kill you, they can beat you, they can put you to work, they can do anything like they like with you. If you really imagine that someone is going to buy you, I want you to imagine what is the type of master you would like and the type of master you would not like. Du sollst dir also jetzt vorstellen, du wärst ein Sklave und du sollst von einem Meister, von einem Sklavenhalter gekauft werden. Der kann alles mit dir machen, der kann dich töten, der kann dich foltern, der kann dir so eine Arbeit geben, die so schwer ist. Und da soll man sich vorstellen, jetzt in diese Lage von das Männer ein Sklave, welchen Sklavenhalter, welchen Herren würde man sich wünschen als Sklave? So please, really try to imagine, just in your mind, try to imagine, this is really you, you're standing there, someone is going to buy you. Just imagine, you will be their slave. Please try and imagine it, it's very important. So. Und jetzt stellt euch das wirklich vor, ihr seid der Sklave und ihr werdet gekauft. Das soll man sich jetzt mal wirklich verinnerlichen und richtig vorstellen, man ist der Sklave und er wird gekauft. Und welchen Führer würde man gerne haben wollen? Okay. Now let me describe to you the worst case scenario. The worst case. Imagine you're not going to be bought by one man. Imagine you are bought by far five men. Five farmers from the countryside. They can't afford a slave by themselves. So five of them get together to buy one slave between five of them. Now imagine your life. Master one tells you do this. Master two tells you do that. Master three tells you do this. Master four tells you do that. Master five tells you do this. Each master is telling you to do something different. How will your life be? Das schlimmste Szenario, was du dir vorstellen kannst, ist, dass du fünf Sklavenhalter bekommst. Fünf Sklavenhalter kommen zu dir. Der Meister Nummer eins sagt dir, mach dies. Meister Nummer zwei sagt dir, mach das. Meister Nummer drei sagt dir, mach dieses. Meister Nummer vier sagt, nein. Hallo? Ah. Also Meister Nummer vier und Meister Nummer fünf. Ja, ihr habt schon verstanden. Haben ja. Okay. So, how will your life be? That's what I want to ask you. Wie würde dein Leben sein? Du hast fünf Meister und jeder sagt dir was anderes. Crazy. Bad. Confusion. A very hard life, yes? Very hard life. Okay. That already, I, I'm suggesting to you, that already is your life now. Ich sage euch jetzt, stell euch jetzt vor, ich, ich sage euch, so ist euer Leben heute. Let me explain. Und ich erkläre euch das. My wife wants me to do this. My children want me to do that. My boss is telling me to do this. My government is telling me to do that. But me, myself, I don't feel like any of those things. I feel like doing something completely different. Does that sound like your life already? One slave owned by five masters? Ich gebe euch das Beispiel, warum ihr heute schon der, der, der Sklave von fünf Herren seid. Die Frau sagt dir, tu dies. Die Kinder sagen dir, mach das. Der Arbeitgeber sagt dir, mach jenes. Und die Regierung sagt dir, tu das. So ist das Leben heute. So now let me ask you, whose condition is better? This slave who is owned by many masters or this one? There is one who is a slave to one master. And this master is forgiving, this master is merciful, this master is just, this master is compassionate. In fact, this master will never ever tell you to do something except he knows that this is good for you. So, so. Was, was ist besser? Der, der diese fünf Meister hat oder der, der einen, der, wer ist besser? Der, der fünf Meister hat 
oder der der einen Herrn hat. Und dieser eine Herr, der ist barmherzig. Und dieser eine Herr, der, der äh, ist gnadenvoll. Und dieser eine Herr, der will nur das Gute voll für dich. Und er befiehlt dir niemals etwas zu tun, was schlecht für dich ist. Wessen ist besser, die eine Situation oder die andere? So, my dear people, if you want to have real happiness in your life, if you want to escape the confusion of being a slave to many masters, I suggest that you become a servant to the one master, the merciful, compassionate, forgiving and wise master who is the creator of the heavens and the earth who has sent us guidance from his wisdom in the Qur'an and through the tongue of his messenger Muhammad sallallahu alayhi wasallam. And that is why I can tell you honestly that Islam, when you submit to the God, the creator of all things, you truly will feel true peace and happiness in your heart. And it is the true way to peace and happiness. I wish it for myself and all my brothers and sisters in humanity. May God guide you, may God guide me, all of us close to the truth. It's been a real pleasure sharing these thoughts with you today in Germany. And may God bless you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Okay, deswegen, deswegen gebe ich euch den Ratschlag. Wenn du nicht der, der, der Sklave von fünf Meistern sein willst, unterwerfe dich dem einen Gott. Wenn du wahre Glückseligkeit haben willst, wenn du wahre Freiheit haben willst, Unterwerfe dich dem einen Gott, der gnadenvoll ist, der barmherzig ist und der nur das Gute für dich ist. Und dann wirst du wahrlich diese Glückseligkeit in deinem Herzen spüren. Alhamdulillah. Und das ist auch das, was wir allen Nicht-Muslimen und auch den Muslimen mit auf den Weg geben, sich dem einen wahren Gott zu unterwerfen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Ich habe eine Frage, was den Vorschlag, den wir gerade gemacht haben. Gibt es jemanden hier, der diesen Weg gehen will, der bereit ist, sich jetzt dem einen Gott hinzugeben und den Islam anzunehmen? Ist hier jemand dabei? Du. Allahu Akbar! Ja, ja, das macht mich, das macht mich froh. Ist noch jemand hier? Ist noch jemand hier? Gibt es noch Zugabe? Keine Angst. Noch jemand? Allah! Wer denn? Allah! Wer denn? Wo denn? Allah! Wer denn? Allah! Ich sehe nicht. Wer denn? Wer denn? War noch jemand hier, der Islam annehmen wollte? Dann, dann kommen Sie bitte nach vorne. Okay, da ist noch jemand. Gibt es noch Zugabe? Gibt es noch jemand, der zum Glücklichen gehören will? Alhamdulillah, schönen guten Tag. Alhamdulillah, assalamu alaikum. Okay, you want to tell them the shahada? Okay, I do it. Okay, gibt es noch jemanden? Keine Angst, gibt es noch jemanden? Ja, dann kommen alle nach vorne, alle nach vorne kommen, die den Islam annehmen wollen. Ah, one, one more. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ah, das ist schön. Und ich wollte nur sagen, ich wollte nur sagen, Alhamdulillah, you know, we are really happy for those who accept Islam. Because this is a true way. And we also, you know, a few years ago, you know, he's, I, I think, I'm now 20 years, me 10 years ago, you know, we were also non-Muslims and we feel now the real happiness. Yes, ich wollte nur, und noch mal in Deutsch, für die, die, die kein Englisch verstehen. Ich sage euch nur, das ist etwas für uns, was uns sehr glücklich macht, wenn Leute den Islam annehmen. Weil wir auch davon überzeugt sind, dass das der wahre Weg ist und dass das den Menschen wirklich glücklich macht.